Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidos a este programa. El programa en personal les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y como no, también a través de internet, www.canalresedigital.com. Esta, esta noche se encuentra con nosotros Poli Suárez, alcalde electo del Partido Popular en la Villa de Moya. Buenas noches, Poli. Buenas noches. Bienvenido, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido las claves del éxito electoral conseguido en la Villa de Moya en estos últimos comicios municipales? Bueno, yo creo que la clave del éxito es el trabajo, eh, la dedicación que le hemos puesto y que le hemos llevado a cabo a lo largo de estos cuatro años. Y sobre todo el contacto directo con los ciudadanos, pero sobre todo eh, el estar eh, en donde realmente se nos necesita, eh, al lado de los problemas, al lado de la gente sin recursos o con menos recursos, al lado de los jóvenes, porque creo que también es muy importante estar al lado de ellos y que se sientan atendidos, se sienten escuchados, se sientan queridos, y además se sientan protagonistas de su pueblo. Por lo tanto, yo creo que aparte de, de la buena gestión que se ha llevado a cabo, yo creo que ese secreto, por llamarlo de alguna manera, es el estar en contacto permanente con, con los vecinos de Moya. Otro tema importante, en este caso lo han votado usted a la persona, no a la sigla, como ha pasado en otros municipios, que se ha castigado a la marca Partido Popular. Bueno, yo creo que ha habido una conjugación de, de, de las dos cosas, ¿no? de la persona y de la sigla, porque todo el mundo en mi municipio me identifica con la sigla, porque yo soy eh, hace muchísimos años militante del Partido Popular, he sido y soy presidente del Partido Popular y aparte soy vice, vicesecretario insular del Partido Popular de Gran Canaria. Por lo tanto, eh, si bien es verdad que hay gente que ha apostado por la persona, uh -huh. por Poli Suárez, también hay mucha gente que ha apostado por la marca. Otro tema importante, ¿cuáles creen que han sido las causas de las pérdidas de mayoría absoluta? Pues, por ejemplo, en las palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, yo creo que ha habido mucha, muchos factores que no nos han beneficiado. Eh, la ola nacional nos ha pegado un revolcón ¿vale? uh -huh. y, y eso no, nos ha perjudicado. Pero yo creo que los compañeros han hecho una magnífica gestión en, en los municipios. A mí hay gente que me pregunta y dice, señor, ¿lo celebraría por todo lo alto? Pues mire, no, no lo celebré por todo lo alto porque me parece que viendo los resultados de otros municipios, viendo los resultados del Cabildo de Gran Canaria, mm. viendo los resultados al Parlamento, eh, pues veía como no eran favorables, no nos, no nos eran favorables. Por lo tanto, cuando uno considera que el trabajo de sus compañeros está, está bien hecho, cuando considera además que la gestión del Partido Popular en Gran Canaria ha sido magnífica, pues, pues no termina de entender estos resultados. Nosotros estamos haciendo análisis mesa tras mesa, mesa por mesa, para ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Hombre, pues el discurso no ha llegado, la recuperación económica a todo el mundo, pues... Mmm, Está cansado de oír siempre esa, ese discurso de la recuperación económica. Quizás las personas también haya sido un, un problema. La marca, que está pues un poco ahora mismo eh, desfasada. Bueno, y porque la gente a lo mejor eh, se dejó llevar más por, por la rabia, ¿no? Decir, voy a dar un voto de castigo al Partido Popular. Eh, pero... Y lo ha enfocado en, en, en los municipios. Yo creo que Juan José Cardona ha hecho una magnífica labor en las palmas de Gran Canaria. Esta ciudad está irreconocible, está viva, está abierta. Eh, bueno, y al final los vecinos pues no se lo han querido reconocer. Yo tengo la satisfacción de que los vecinos en Moya sí lo han reconocido. Sí han reconocido el esfuerzo, eh, el que hemos hecho más con menos, el que hemos estado continuamente día a día con ellos. Y bueno, yo lo que ya he dicho en el partido, en el seno del Partido Popular en Gran Canaria, es que ya no es hora de perder el tiempo, sino de ponernos manos a la obra para recuperar la confianza de, de los Gran Canarios. Pues los próximos comicios van a ser en noviembre y piensa que esto es una radiografía de lo que va a acontecer en noviembre o no. Hombre, yo creo que el país se está recuperando. Mire, eh, eh, hay compañeros suyos que me decían y me preguntaban que, que, bueno, que se han tomado decisiones y que por esas decisiones vamos a perder mucho electorado. Bueno, yo creo que si las decisiones han sido, las, han sido efectivas para ir recuperando la situación por la que atravesábamos, eh, yo creo que yo prefiero perder un voto. ¿Vale? En ese sentido, y colocar a España en el sitio en el que se merece, y ya nadie habla de, 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 pues de la intervención de... Yo recuerdo al principio del mandato, como continuamente otros partidos decían, vamos a pedir eh, la intervención, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir que Europa nos rescate. Ya no oigo eso. 
¿Eso qué quiere decir? ¿Que está todo bien hecho? No, 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 estoy convencido de que no, de que queda mucho por hacer y que hemos tomado decisiones que no han gustado, han sido decisiones impopulares. Pero si esas decisiones impopulares nos han permitido recuperar y salir de donde, del pozo en el que estábamos, oye, pues aunque nos duela, bienvenida sea. ¿Y que eso nos va a llevar a la pérdida de votos? Estoy con, totalmente convencido. Pero yo creo que los ciudadanos van a entender ahora por qué se han hecho estas cosas. Yo creo que el Partido Popular tiene que salir a la calle y explicar cómo nos encontramos el Estado. Es que nadie habla, es que por el miedo a la herencia, de hablar de la herencia, pues mire, la herencia hay que contarla. La herencia hay que contarla. Y yo cuando he hablado con algunos ministros, ¿vale? que tengo la suerte de conocer, me lo han dicho y dicen, mira Poli, es que abríamos los cajones y estaban llenos de facturas y había que hacerle frente a esas facturas y es que la sanidad estaba en quiebra y hoy en día, pues bueno, pues hemos salvado la sanidad ya digo, queda muchísimo por hacer hemos tomado decisiones muy impopulares pero yo espero que la ciudadanía a partir de noviembre cuando se celebren las elecciones generales pues nos dé la oportunidad de seguir trabajando para recuperar, terminar de recuperar este país este país estaba en la UCI Ahora está en planta. De todas modos, usted Moya no se puede quejar de cinco concejales que tuvo en 2011, ha doblado a 10. Sí. Pero Hay que yo, seguir trabajando, entonces. Claro, claro que tengo que seguir trabajando. Es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ni conformarnos con los 10 concejales. No quiero decir con este que, que yo quiera los 13 concejales. No, no, no creo ni siquiera que sea sano. Pero sí, desde luego, nosotros tenemos que ejercer ahora esa mayoría absoluta que nos han dado los vecinos con responsabilidad. Y sin altanería. Yo creo que debemos seguir trabajando en la línea que veníamos haciéndolo, estando al lado de los problemas. Mire, a mí eh, me, me decía, muchas de las críticas que me hacía la, la, la oposición es el tema de los eventos, de las fiestas que se celebran en el municipio. Y yo tengo que, re que recordar aquí una cifra. Y es que cuando gobernaban otros, ¿vale? Se gastaban en nuestro municipio, en fiestas, 162 mil euros. Y es que nosotros cerramos el presupuesto de la fiesta del 2014 con 51.324 euros, tres veces menos. ¿A dónde ha ido ese dinero? Pues ayudar a las familias con menos recursos, ayudar a los jóvenes, ayudar a las familias para comprar el material escolar. Nosotros no tenemos grandes empresas que nos pongan el material escolar encima de la mesa a cada familia. No, no lo tenemos. Tenemos que hacerlo nosotros. Por lo tanto... Yo creo que el secreto y nuestra, y nuestra línea de trabajo tiene que ser tiene que ir en esa dirección, en ayudar a las personas con menos recursos, el estar al lado de los problemas. Y cuando haya momento para disfrutar, por supuesto que disfrutaremos porque de eso también se vive. Con la dinamización del municipio que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, a mí me gustaría que se le preguntara a los empresarios del municipio. Mire, y a lo mejor no hemos creado mucho empleo. Estoy convencido de que no hemos creado mucho empleo. Pero estoy además todavía más convencido de que por lo menos no hemos destruido empleo. Y eso es importante también, mantener el empleo. Si puedes facilitar, llevar a cabo acciones para dinamizar el municipio sí. y que así vengan empresas, vengan empresarios, se quieran instalar y además cuando se instalen creen empleo, pues a ver, a ver si eso no es positivo para el municipio. Usted también opina de que Moya no, no va a Fitur, pero sí organiza aquí actividades en, en San Telmo, que tiene mucho mejor resultado entonces. Por supuesto, sin, sin lugar a dudas. Es que ir a Fitur era un gasto innecesario. Mm. Una cosa es que vaya el Cabildo de Gran Canaria, que por supuesto tiene que estar allí, y que Moya apoye al Cabildo de Gran Canaria pues mandando productos, etcétera, etcétera, en nuestra promoción turística, claro que sí. Pero realmente nosotros no nos viene a visitar el que va a Fitur, ¿Vale? no compra el paquete en Moya, compra Gran Canaria, pues ahí Gran Canaria es la que tiene que vender el paquete de los 21 municipios. Pero nosotros tenemos que buscar el, 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 nuestro turismo, tiene que ser turismo de interior, el turismo local, el turismo del vecino de Agüime, mm. de Ingenio, de Agaete, de Galda, de la aldea, de todos los municipios de Gran Canaria, porque no podemos conformarnos con que venga una guagua una vez a la semana, uh -huh. y con eso ya estamos promocionando el municipio. Fitur a los municipios no les sirve para nada. ¿Qué principales problemas tienen los municipios del norte? Mu muchísimos, muchísimos problemas, y yo creo que a lo largo de estos cuatro años, y tengo que ser además honesto en lo que voy a decir, eh, se ha venido llevando a cabo un proyecto común de la mancomunidad del uh -huh. norte de Gran Canaria, de los 10 municipios de la comarca donde nos hemos dejado de mirar el ombligo cada uno. Uh -huh. Es verdad que también defendiendo nuestros intereses, los intereses de cada municipio, pero cuando hemos intentado o hemos conseguido buscar financiación 
eh, por parte de otras administraciones la hemos buscado conforme a, a, a que sea una inversión que beneficie a toda la comarca. Yo les pongo siempre ejemplo a mis vecinos cuando me dicen, por ejemplo, el tema de la piscina. Que ¿Por qué Moya no tiene piscina? Pues miren, no la vamos a tener porque los recursos no son los suficientes para tener una piscina. Y es que si cada, un, cada municipio se hubiese dejado de hacer piscinas, por cierto, en algunos de ellos cerradas, eh, si cada municipio sí. se hubiese dejado de hacer piscinas y se hubiese hecho a lo mejor tres o cuatro piscinas en la comarca, pues imagínense ustedes los resultados que tendrían esas instalaciones. Pero un municipio como Moya, con 8.000 habitantes, que los recursos son los que son, que además también los recursos se han visto mermados en otras administraciones, pero no tenemos la capacidad de hacer una, piscita y una piscina perdón, y mantenerla. Pues igual es lo que hemos hecho en la mancomunidad. Hemos mirado a la mancomunidad como eh, de forma genérica, de forma comarcal, pues trabajando proyectos que beneficien al conjunto de los ciudadanos del norte de Gran Canaria. Yo creo que la comarca tiene mucho, hmm. mucho que dar. Somos una comarca importante, somos más de 100.000 habitantes y, y se nos va a escuchar, se nos va a escuchar porque yo estoy convencido que ahora con, con el resultado de estas elecciones, hmm. eh, pues por lo que parece, por lo que se está viendo, vamos a conformar un grupo en la mancomunidad bastante fuerte, bastante sólido y desde luego bastante crítico. ¿Cuál es la situación económica del consistorio, Pati? Mire, pues eh, yo tengo que, que... Aquí sí voy a sacar pecho. No, no suelo hacerlo, pero aquí sí voy a sacar pecho. Y es que nosotros hemos saneado al ayuntamiento. Nosotros nos encontramos en un ayuntamiento sin la soga al cuello. Sin la soga al cuello. Eso también hay que decirlo. Pero es verdad que también nos encontramos otras cosas. Que a mí yo, por respeto a mis compañeros que han estado en la oposición o que estuvieron gobernando en anteriores mandatos, no lo voy a sacar. Pero de luego sigue que es verdad que hemos tenido que hacerle frente a, a muchas cuestiones que no estaban previstas. Bueno, pues el querer heredar lo bueno y heredar lo malo. Uh -huh. A mí muy bueno no me ha tocado heredar. Pero bueno, desde luego nosotros hemos saneado las cuentas, no le debemos un céntimo a nadie, a nadie. Nuestros proveedores están cobrando en un plazo máximo de entre 15 y 20 días, entre 15 y 20 días uh -huh. cuando se pagaba en 60, 90 e incluso sí, más, sí. ¿vale? Y bueno, y además hemos pues tenido la capacidad y la responsabilidad de bajar los impuestos. Solamente hay uno que yo también no me escondo para decir lo que hemos tenido que subirlo, que hemos tenido que incrementarlo, que es la tasa de recogida de, de residuos, de tratamiento de residuos, perdón. Bueno, pues hay otras instituciones, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, que no las ha subido a todos los ayuntamientos, porque también a ellos pues les vienen sanciones, etcétera, etcétera, y hay que hacerle frente. Y no nos ha quedado más remedio que subirla. Pero es verdad que yo pongo siempre este ejemplo, como verás a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, pero es que además son ejemplos reales. Real, ¿no? eh, yo recibo un correo de una vecina quejándose por la subida de la tasa de residuos. Y en ese momento digo, bueno, voy a tomármelo con paciencia, no voy a contestarle sobre la marcha, voy a contar 10. Pasó la mañana y al rato, o sea, cuando ya iba pasando la mañana, me acordé otra vez y le contesté. Le digo, sí, tienes toda la razón del mundo, yo le pido excusa, le pido perdón. Digo, pero de luego no he recibido un correo por su parte diciendo también que muchas gracias por bajar el IBI. Mire, nosotros en el IBI, en lo que son las contribuciones, mm. hemos ahorrado, ahorrado a los vecinos de Moya un 50% de su vida. Pero es que además, ya ahora en el próximo recibo de septiembre, que se empieza a pagar el, el IBI, nuestros vecinos van a ver la diferencia de que, en un ejemplo que tenemos hecho, además real, en lo que tenía que pagar 560 euros en el 2015, en este año, pues ese vecino va a pagar 305 euros. Y ahí se va a palpar realmente la gestión que hemos llevado a cabo. Yo creo que hemos, ya digo, pues, hecho una ejemplar gestión económica. Ya digo, nada de derroches, nada de despilfarro. Hemos estado donde hemos tenido que estar, hemos incrementado las ayudas, becas al estudio, las ayudas de emergencia social. Hemos sido el único municipio que ha creado becas para los jóvenes universitarios que no pueden recibir becas por parte ni del Ministerio ni del Gobierno de Canarias. Y ahí está su ayuntamiento. Yo creo que, de verdad, eh, toda esa gestión económica podríamos resumirla en una más que buena gestión. ¿Moya es un municipio dormitorio, Poli? ¿O no es así? Moya era un, un municipio dormitorio, 
Pero yo creo que poco a poco va despertándose. Mm. Y es verdad que tampoco se puede hacer en cuatro años, vamos a decir que es que hemos, somos la leche, somos lo más, y que aquí hemos levantado el municipio y que ahora... No, 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 hay queda mucho por hacer. Es que si no, si no quedara mucho por hacer, yo no me hubiese presentado a la, reele, a la reelección. Moya es un municipio que, bueno, que poco a poco va, eh, como, se diría, como se diría antiguamente, a progresa adecuadamente. Mm. Eh, y, y en eso estamos, en recuperar el, esa, pues esa, ese orgullo de ser de Moya, y que la gente de Moya vuelva otra vez, y que la gente de Moya no se vaya, no emigre, el que pueda pues encontrar eh, muchísimas opciones, no solo de ocio, sí. sino también a, a actividades donde poder formarse. Yo llevo cuatro años como alcalde y una de mis principales inquietudes, una de mis inquietudes, era la formación para los jóvenes, no solo la que reciben en los colegios, en los centros educativos, en el instituto, sino también la que el ayuntamiento puede, de manera eh, eh, paralela, puede también ir eh, eh, ayudando a esos jóvenes a formarse. Y yo creo que hemos hecho muchísimos cursos de formación que los jóvenes lo han querido aprovechar. Incluso había momentos en los que no, los no tan jóvenes, como en mi caso, y eh, quisimos participar de alguno de esos cursos de formación. Yo creo que estamos ahí donde tenemos que estar. Yo, eh, Moya... Podemos... No ha perdido habitantes como otros municipios, como me dicen. Sí, ha sí, 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 todo el norte prácticamente perdido. hemos perdido sí. porque la gente se va, mm. porque también Moya es un municipio pues, de gente mayor y, y por desgracia pues también se tienen que ir, pero se van a otro lado, ¿no? Pero eh, sí, no hemos sido de lo más que hemos perdido, pero de luego hay que buscar la manera de que no seguir perdiendo, sino por las causas ya más que justificadas, sí. pero sobre todo que los jóvenes se quedan aquí y crean en su municipio. Cuando tú crees en, un, en tu municipio, tú te quedas ahí, tú te quedas ahí. Y eso es lo que estamos intentando, que los jóvenes, que no, los moyenses creen, crean en, en su municipio. ¿Qué acciones han ejecutado en materia de empleo, Poli? Pues mire, nosotros hemos sido los municipios por población, por población que más hemos aportado. Aunque no tenga competencia exclusiva. Claro, no, es que no tenemos la competencia. Pero sí es verdad que yo creo que las, entre las instituciones debemos colaborar. Perdón. <coughs> Debemos de, de colaborar. Y nosotros, ya digo que por población, hemos sido de los municipios que más ha aportado, de los municipios de Canarias, uh -huh. que más hemos aportado a los planes de empleo sociales que sacaba el, el gobierno de Canarias. Y hemos estado ahí. Nosotros, mire, a nosotros nos dice un día el gobierno de Canarias que nos toca poner 71.000 euros para un plan de empleo social. Más los 71.000 euros que ellos nos ponían, pues nos daba para ayudar pues, a unas 16, 18 personas. Bueno, entendiendo las necesidades y comprobando además de primera, man, de primera mano que hay necesidades reales en nuestro mm. municipio, pues ¿qué dijimos? Pues vamos a quitar, vamos a, a buscar, vamos a, a mirar por aquí, por aquí, a quitar de aquí un mm. poco. Y fuimos reuniendo, reuniendo dinero y pudimos conseguir pues 200.000 euros. Casi triplicamos lo que nos pedía el gobierno de Canarias. Pues bueno, pues eso nos dio para ayudar a 40 familias, a 40 personas, ¿vale? En el 2014 y en el 2015, en este ejercicio, pues también otras 40 familias más otro plan de empleo especial que sacó la Mancomunidad del Norte, uh -huh. donde también los ayuntamientos tuvimos que, o tenemos que aportar, que colaborar. Bueno, pues todo ese dinero se ha ido invirtiendo en, en, en bueno, la palabra invertir aquí no está bien utilizada, pido disculpas, pero sí es verdad que se ha ido destinando a esa familia sin recursos. Y ojo, porque yo creo que aquí el gobierno de Canarias sí lo ha hecho bien en cuanto a los requisitos que nos ponen a los ayuntamientos. Porque no somos los ayuntamientos los que ponemos los requisitos. Es el gobierno de Canarias. Y para resumirlo es para personas realmente necesitadas. A mí me gusta mucho destacar la palabra realmente, porque a veces nos llevamos a equívocos y, y, y puede sí. decir la gente, bueno, pues ellos meten a sus amigos, etcétera, etcétera. No, se crea una comisión técnica donde no hay ningún político, ¿Vale? y se hace la selección, pero toda esa selección tiene que venir acompañada de los informes sociales, de los técnicos de servicios sociales. ¿Para qué? Para certificado. llegar a esas personas, a las sí. personas que realmente claro. lo necesitan. Con una variación de las personas que realmente lo necesitan. Poli, ¿en qué estado, estado se encuentra el plan general del municipio? Pues el plan general está muerto. Está muerto literalmente, ¿no? no hay Vamos a ver, nosotros, cuando, nosotros en la campaña del 2011 dijimos que no estábamos de acuerdo con la actual redacción sí. del plan general. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que eh, cuando llegamos al ayuntamiento, los propios técnicos nos dicen que el plan general estaba caducado, que lo había caducado el gobierno de Canarias. Y lo caducó en el 2010. O sea, no es que nosotros hayamos llegado en el 2011 y hayamos dicho, fuera plan general. 
No, estaba no, caducado. Estaba ¿no? caducado. Y ahí están los datos, y ahí están los documentos oficiales, porque yo cuando hablo, hablo con documentos oficiales. Bien, pues nosotros que pedi le pedimos al gobierno de Canarias eh, que nos ayudara a hacer un nuevo plan general, a redactar un nuevo plan general. Nos dio el visto bueno y ahí está ya GESPLAN, pues trabajando sí. en la redacción de ese plan general. De hecho, ya nosotros fuimos barrio por barrio ¿eh? explicándoles a los vecinos cuál era la idea del plan general que nos había trasladado GESPLAN, conjuntamente con los técnicos municipales. ¿Para qué? Para que los propios vecinos aportasen sí. sugerencias a ese plan general. Y de hecho hubo una participación, yo creo que más que importante, eh, pues con bastante sugerencia, ya digo, de, de, to, de todo el municipio de colectivos, de vecinos a nivel particular, del propio ayuntamiento, de los propios técnicos. Bueno, y ahí estamos esperando ahora que el plan nos dé ese plan general, ese, esa ya la redacción, para llevarlo a aprobación inicial. Pero vamos a ir otra vez, barrio por barrio enseñándolos, colectivo por, por colectivo, enseñándolos para que se presenten ahora, ya no sugerencias, sino alegaciones. Alegaciones al plan. Otro tema importante, ¿qué opinión tiene sobre la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública local, donde se van a reducir el número de concejales liberados y personal de confianza que va a entrar ahora en vigor? Bueno, yo creo que está bien, yo está creo bien. que es una medida que, que eso va a facilitar mucho también pues, a, a, y a ahorrar mucho. ¿No? La ley de racionalización lo que busca también es que las competencias las lleve quien realmente le corresponde. Sí. Vamos a ver, ¿usted cree que es normal que...? Era el... ya duplicidad de claro, competencias. No, pero a veces hay hasta tres. Mire, gobierno de Canarias, competencia en educación. El cabildo de, 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 los cabildos y tienen el... parte o algo de, de competencia, competencia en educación. Y los ayuntamientos también, los ayuntamientos ahora mismo estamos soportando... Pues todas las obras del RAN con fondos propios para rehabilitar lo, 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 los colegios, etcétera, etcétera, pues eso es una responsabilidad que tiene también el ayuntamiento. ¿no? Bueno, yo creo que si nos da una competencia, si existe la competencia en materia de educación, que la gestione una sola administración. O la competencia en servicios sociales. ¿Quién tiene que tener la competencia en servicios sociales? Pues desde mi modesta opinión, los ayuntamientos. Desde mi modesta opinión, la competencia en materia de servicios sociales tiene que tenerla los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el vecino donde acude es al ayuntamiento, no acude al cabildo, no acude al gobierno, acude a su ayuntamiento. Y es ahí donde tiene que estar su ayuntamiento, su alcalde, sus concejales, sus técnicos. Entonces, si nosotros no tenemos la competencia en materia social, pues oye, pues todo esto se va a, ra a ralentizar. Yo creo que la, la, la ley de racionalización... Eh, viene a traer muchas cosas buenas mm. viene a traer muchas cosas buenas los, los puestos de dedicación exclusiva los, los puestos eventuales también están las dedicaciones parciales, parciales eh, sí. o sea, se limitan también los sueldos de los concejales y alcaldes y de los alcaldes en función de la población eso se publica en la página web de eso es público eso es público pero eso están los presupuestos también mm. vamos a ver aquí había alcaldes que cobraban más que el presidente del gobierno hombre Salvando las diferencias, yo creo que un alcalde nunca puede cobrar más que un, alcalde, que un presidente, del presidente del gobierno. Entonces, yo creo que está bien. Yo creo que se ponga un, 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 un tope. Es positivo. Es positivo para, la, para, para los ayuntamientos, para las administraciones. ¿Qué fortalezas tiene la Villa de Moya desde el punto de vista turístico? Los, Much, tilo, los tilos de Moya hay que, hay que, hay que mejorarlo, ¿no? ¿Crees? Bueno, en los tilos de Moya estamos trabajando... Para fomentar un turismo de salud y, y toda la fortaleza que tiene cada municipio de, de la Mancomunidad del Norte. Porque cada uno tiene su propia fortaleza. Sí, yo creo hay que... Hay que trabajar en conjunto desde el punto de vista turístico con de, toda la Mancomunidad. De hecho, hemos, hemos valga la redundancia, sí. hecho un vídeo de promoción de todo lo que es la comarca norte de Gran Canaria. Pero Moya tiene muchas cosas, no solo los tilos, no solo los bizcochos y los suspiros. Los tilos, es verdad que hay que mejorarlo, hay que abrir el centro de interpretación. Sí, sí, hay muchísimas cosas por hacer, si sí, yo soy el primero que lo reconoce. Es que nadie puede decir que es que yo hago oído sordo o que voy de enterado por la vida diciendo que está todo hecho. No, no, queda mucho por hacer, mucho, 
mucho, mucho, mucho. Y el hostilo, una, mm. un área además importantísima. Pero también hay que decir una cosa, los tilos es propiedad del Cabildo de Gran mm. Canaria. Yo espero que ahora el nuevo Cabildo de Gran Canaria pues también sea consciente de cómo ha sido el que está ahora mismo sí. en funciones y porque en los tilos se, lleva, se han llevado a cabo muchas acciones. No todas las que necesitaríamos, claro que no, claro que no, pero bueno, eh, se ha apostado. Espero también que este Cabildo, este presidente electo, trabaje para todos los municipios de Gran Canaria y no para los municipios de su ideología política. Mira, José Miguel Prado de Laguna trabajó para los 21 municipios de Gran Canaria para los 21 municipios de Gran Canaria. Y estoy convencido que Antonio Morales también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque primero Antonio Morales viene de un ayuntamiento, conoce lo que es la realidad de los municipios. Por lo tanto, esa, digamos, esa sensibilidad con los, con los ayuntamientos, con los municipios, eh, va a estar, yo digo, que a flor de piel. Porque ya digo que Antonio Morales viene de un ayuntamiento, como viene también Ángel Víctor Torres, que supuestamente va a ser el vicepresidente eh, del Cabildo de Gran Canaria. Y también, como viene un ayuntamiento, pues también va a tener esa sensibilidad. Y si al final se logra un pacto con Coalición Canaria, la persona de Fernando Bañola, pues también Fernando Bañola viene de un ayuntamiento. Y también va a asistir esa sensibilidad. Si el pacto al final en el cabildo de Gran Canaria es Nueva Canaria, PSOE y Coalición Canaria, los ayuntamientos, independientemente de la ideología política, porque, hombre, es que si ellos no practicasen la independencia, en el sentido de respetar lo que cada vecino quiere para su municipio, ¿vale? pues mal estaríamos, tendríamos un, tendríamos un cabildo sectarista. Y de luego el cabildo que está saliente ahora mismo no ha sido sectarista. Yo recibí muchas críticas por parte de algunos partidos políticos en la oposición porque dicen que Moya era uno de los municipios, o era el municipio más beneficiado de, eh, por parte del Cabildo de Gran Canaria ya quisiera yo haber sido más beneficiado y recibir todo el dinero que ha recibido la aldea y recibir sí. todo el dinero que ha recibido Galda y recibir todo el dinero que ha recibido por ejemplo la ciudad de Aruca claro que he sido beneficiado en el sentido de que por fin se ha, habido, se ha visto la inversión que ha hecho el Cabildo porque nunca me ha escondido detrás de nadie siempre he estado al lado del Cabildo porque el Cabildo es que financiaba la mayor parte de las obras y por mi parte rentabilizar solo el, la, el ayuntamiento, esas uh -huh. obras cuando vienen financiadas por el cabildo, hombre, entonces aquí se tenía que dar luz también, se tenía que visualizar que quien ejercía, quien estaba ampliando sus recursos en ese municipio era el cabildo de Gran Canaria. Por parte del ayuntamiento también se han hecho muchas obras, se han ha invertido mucho, pero siempre dentro de nuestras posibilidades. Y lógicamente el cabildo de Gran Canaria tenía más posibilidades que el propio ayuntamiento. Pero el cabildo de Gran Canaria ha invertido... En los 21 municipios, porque mm. no hay que olvidar que hemos recuperado el plan de cooperación institucional, de cooperación que el anterior gobierno del de PSOE, Nueva la Canaria, mm. se lo cargaron. Y bueno, y eso nos ha ayudado a todos los municipios. Las carreteras también no es una asignatura pendiente de toda la Mancomunidad del Norte. Sí, la Gran Canaria 2, pero sabes pero que Canaria hay problemas no con la justicia, o todo esto está mm. enroñado y, y bueno, esperemos que la justicia resuelva y que por fin el gobierno de Canarias, que es el que tiene la competencia en esa carretera, pues termine la, la, la ejecución de, de esa obra. Bueno, pues yo desde luego, se lo he dicho al consejero del gobierno de Canarias, Moya está abierta a todo, y lógicamente lo, que nos, lo único que nosotros pedimos a cambio es que nos ayuden, que no nos hundan, porque el trayecto que estaba inicialmente perjudicaba mucho a Moya, y ahí estamos en la, en la, en la pelea, en la batalla de que oye, por lo menos... No nos condenen, por lo menos déjenos seguir abiertos. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Poli Suárez, alcalde electo del Partido Popular en la Villa de Moya. Este sábado, día 13 de junio, también tiene una romería, romería de San Antonio. Está todo organizado para esta romería, que es una romería, no ronería, Poli. No, 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 nosotros. <risa> <risa> nosotros. Pues iniciamos las fiestas en, en honor a San Antonio el pasado día 30 de mayo y pues hasta el 21 de, ma de junio perdón, vamos a tener actos, cuatro fines de semana yo creo que grandes, importantes, pero si tuviésemos que destacar algunos destacaríamos lógicamente este, el que vamos a vivir eh, con la romería, con la, el día grande del municipio, con la, el sancocho, etcétera, etcétera. Nosotros el próximo sábado, día 13, día además de la festividad de San Antonio, pues a las 11 tendremos la, la toma de posición y a las 7, pues la, la romería. Una romería en la que participan los colectivos, los barrios, 
incluso hay grupos de jóvenes que se han unido para pues hacer una carreta en condiciones y pues hacer el, digamos la romería oficial sí. o institucional porque nosotros tenemos diferenciado pues lo que es la, la, la romería ¿no? y después pues terminaremos con, con el baile de Taifa con grupos pues importantes como es en Guadalupe de nuestro municipio o Facaracas de Galda y la Parranda de Guagua de las Palmas de Gran Canaria yo creo que la romería nuestra se está convirtiendo en, una, en un referente a nivel insular viene sí. muchísima gente de otros municipios y además nosotros pues lo que estamos haciendo es pues en vista a esa que estamos calculando que venga muchísimas muchísimas personas pues hemos hecho un despliegue de efectivos sobre todo por la seguridad sí. de los que participan de esa romería de policía local, la policía local la protección policía. civil guardia civil eh, seguridad privada eh, el, el, el Servicio Canario de Salud también okay. ha incrementado su servicio en el Centro de Salud del municipio. ¿Se mantienen las tradiciones en esa romería? ¿Hay que ir...? Mm. Nos ha ido costando, nos sí. ha ido costando, sí. Eh, es verdad que la sociedad avanza, pero en estas cosas no avanza. Sí. Retrocede, digo yo. Yo soy de los que piensa que cada vez en vez de ir para adelante vamos para atrás en lo que al mantenimiento de las tradiciones y de nuestras costumbres se sí. refiere. Bueno, hemos estado haciendo un trabajo con los colectivos, con los colegios, para un poquito conciencia. Queda mucho por hacer todavía. Pero sí es verdad que es una romería que se puede disfrutar mucho de ella, hay mucha seguridad, hay muy buen ambiente y, y bueno, poco a poco vamos convirtiéndola en una romería de las auténticas. Ya para ir finalizando, sus compañeros que han estado en esta corporación, repiten, son personas nuevas los que componen la nueva corporación municipal del próximo sábado. Eh, eh, que repiten en corporación, contando también con la oposición, son siete, somos siete. Y seis nuevos, seis nuevos, eh, en el caso nuestro del Partido Popular, eh, pues eh, somos cinco nuevos, y en el caso de la oposición son, es uno nuevo, uno, uno nuevo. nuevo. Si sí, nosotros tuvimos diez concejales, Partido Popular, uno del Partido Socialista, uno Coalición Canaria y otro Unido. Uh -huh. De los de la oposición, uno es nuevo, el resto repite. Y del grupo de gobierno, cinco somos, no, cinco somos ya medio viejos <risa> y, y cinco nuevos. Ya para finalizar, Poli, ¿cuál es la primera acción que va a tomar una vez que, que lleve al frente la rienda de, de la próxima corporación? Bueno, pues estamos estudiando varias mmm, acciones sí, que ¿no? llevar a cabo inmediatamente. Pero sí es verdad que estamos también pues, analizando con los presupuestos para, poder, si, para, para saber si podemos llevar a cabo esas acciones porque son acciones que no estaban previstas en el mandato, en el, en el ejercicio presupuestario. Pero bueno, estamos ahí eh, intentando tomar alguna decisión y haciendo números para poder eh, seguir ayudando a, sobre todo a los universitarios, a los jóvenes que se sí. presentan estos días en la PAU. Yo creo que nuestro programa en este, en este mandato va a ir destinado prácticamente, nuestros recursos van a ir destinados a, a ayudar, a ayudar a, a esas personas con pocos recursos o sin recursos, pero sobre todo estar al lado de aquellas personas que quieren estudiar, aquellos jóvenes sí. que quieren estudiar y que no pueden hacerlo. Nosotros estamos pendientes de que el, el gobierno de Canarias nos autorice eh, pues poner e instalar en Moya FP. Sí. Yo creo que eso es uno de los retos de este mandato puesto que así también permitiría que los jóvenes no tuviesen que salir fuera del municipio a estudiar, porque bueno pues aquellos que no quieren estudiar el bachillerato o no quieren hacer una carrera, pues pueden hacer ciclo formativo dentro, del municipio, dentro de nuestro municipio, que en la actualidad sí. no lo pueden hacer. Nosotros vamos a ir eh, realmente por ese, por ese camino. Por ese camino, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísima suerte en su nueva legislatura. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Poli Suárez, alcalde electo del Partido Popular en la Villa de Moya, haya ha sido cerrado. Recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.